polícia militar foi informada que havia uma grande movimentação de usuários de drogas e tráfico na residência do indivíduo conhecido por Fabão. Com a chegada da polícia, o elemento tentou se evadir, pulando uma cerca, mas logo em seguida foi capturado. Ao verificar a residência, foi constatado que o mesmo estaria naquele momento embalando a droga apreendida. Foram presos em flagrantes Francisco Fábio dos Santos, Vulgo Fabão, Fabiana Evangelista Moraes dos Santos, Amanda Mendes Pereira e um menor infrator. Todos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Pedreiras, onde ficarão à disposição da Justiça. Major Ricardo, comandante do 19º BPM, destacou o importante trabalho do Serviço de Inteligência da Polícia Militar de Pedreiras. Bem, eu quero agradecer a comunidade que vem denunciando o quartel da Polícia Militar Tá? Recebemos informações é, do tráfico de drogas. O Serviço de Inteligência da Polícia Militar acompanhou ali nas proximidades e aí no momento oportuno o Serviço de 24 horas deslocou para o local, efetuamos lá a, a prisão do mesmo. Ao chegar no local ele tentou se evadir, cercamos a área, conseguimos efetuar a prisão e localizar no interior da residência uma grande quantidade aí de substância né, conhecida como, é, de droga, conhecida como crack. É, lá no interior da residência também tinha mais duas garotas e mais um menor de idade, possivelmente servindo de avião aí do tráfico. Também algumas facas e também uma, uma, uma arma que se encontrava com ele lá é, de forma artesanal. Então tudo isso aí configurando aí a questão da traficância. Esse negócio de dizer que foi para consumo, isso aí para mim aí não, não tem esse negócio não. É traficante mesmo, velho conhecido, já tem passagem inclusive aí pela polícia, já responde por outros crimes. Então mais um indivíduo perigoso tirar de circulação. É, prisões importantes mostrando a eficiência do trabalho de inteligência da Polícia Militar aqui no 19 BPM. É, nós estamos intensificando. Eu quero que a comunidade também entenda que é um, um momento de final de ano, é um momento de aumento de ocorrência. Nós tivemos aí grandes eventos aí na semana. Desde a quarta-feira, inclusive eu, estava comandando alguns desses eventos. Nós estávamos fora também da cidade de Pedro, estava na região. Nós tivemos aí eventos na cidade de Lagoa Grande, Lago do Junco, Lago dos Rodrigues e um, uma, um grande festejo aí na cidade de Garapé, onde mobilizou toda a região. A Polícia Militar também se fez presente. Esquadrão Águia, Força Tática. Então, foi um final de semana diferenciado. Tivemos também um grande show na nossa cidade, nos no nossos povoados. Então, nós tivemos aí uma grande movimentação. Nós já montamos estratégias para que a gente possa combater o crime. Agora, é claro, quero que a comunidade também ajude a Polícia Militar, informando, denunciando em tempo hábil para que a gente possa tomar procedimento. Na casa onde Fabão estava, a Polícia Militar encontrou 166 pedras de crack, 49 embaladas, e 117 não embaladas. Uma espingarda de fabricação artesanal com várias munições, tais como pólvora, espoleta e chumbo. Bom, recebemos informações da população de bem daquela área ali do Diogo a respeito do, 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 do tráfico na casa desse, desse, desse indivíduo chamado Fabão, conhecido como Fabão. E ele... E o movimento grande de usuários de droga na, na residência dele. Fomos averiguar, no momento que chegamos na casa para fazer a abordagem ao mesmo, ele tentou se evadir, só que não conseguiu, tentou pular uma seca, foi, foi capturado, né? E na revista, na revista Sua Residência, fora encontrada aquela quantidade de, 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 de substância semelhante ao crack. Foram cerca de 49 pedras já doladas, embaladas, e 117 é, ainda cruas para serem embaladas. Todos foram conduzidos até essa delegacia de polícia. Então todos estão sendo ouvidos nesse momento e ao que tudo indica, tudo, tudo é, parte para que um deles, um indivíduo já conhecido aqui da, da Polícia Civil, um indivíduo Francisco Fábio dos Santos, é, seria realmente o proprietário de toda essa droga que estaria sendo preparada para a comercialização. Doutor, a situação aí do mais conhecido Fabão, aí, ele já com passagem pela polícia e tudo mais, explica a situação dele. Exatamente, o Fabão, como foi dito, é um indivíduo já conhecido aqui da polícia, ficou preso de 2015 até junho agora de 2017, recebeu um benefício, estava em liberdade, Certo, mas voltou a delinquir e ainda hoje retornará ao presídio de Pedreiras e o seu procedimento será encaminhado ao Poder Judiciário para que ele responda por mais esse crime, tráfico de drogas agora, bem como para que ele provavelmente sofra uma regressão de regime. Ele perca os benefícios que ele já 
já conseguiu no processo anteriormente instaurado e responde então num regime mais rigoroso. Um trabalho louvável por parte da Polícia Militar. Sem dúvida nenhuma. Parabenizar os policiais envolvidos na operação é, e essa droga ela está afastada agora da sociedade. Doutor, a situação aí, como se diz, literalmente prato cheio, né? Exatamente, exatamente. É, a situação aqui demonstra claramente é, a situação de tráfico de drogas. Né? Algumas pedras já embaladas para o comércio, outras ainda sendo repartidas em, em pedras menores para ser comercializadas, é, papel alumínio já recortado em situação é, a envolver droga, é, lâmina que demonstra que, que o indivíduo que foi conduzido estava naquele momento ali é, partindo a droga, ou seja, é, celulares, provavelmente produto de crime, a gente pede inclusive que a imprensa divulgue esses, as imagens desses aparelhos, se alguma, alguma pessoa reconhecer esses aparelhos como seu, que compareça a delegacia com a nota fiscal que será restituída desse aparelho e a situação bem característica de, de tráfico de drogas. Aqui não, não resta dúvida, é, não há margem para, para que ele alegue, é, seja aqui na delegacia, seja no Poder Judiciário, posteriormente, que essa droga seria para o uso pessoal. Não há margem para isso.